நிறைய பேர் ஃபைவரை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ வீடியோவோட லென்த்தை பார்த்து பயந்துடாதீங்க இந்த உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாதது எதுன்னு கேட்டால் சில பேர் பணம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது கிடையாது இந்த உலகத்திலேயே விலை மதிக்க முடியாதது டைம் அப்படிப்பட்ட நம்ம டைமை நம்ம ஃபைவரில் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டைம் கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றப்போ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டைம் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது ஹாய் நெட்டிசன்ஸ் வெல்கம் டு ஒயிட் போர்ட் நேஷன் நான் உங்கள் அனீஷ் போன வீடியோவில் ஃப்ரீலான்சிங்க்கு ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தியான சைட்ஸாக நான் அப் ஒர்க் ஃபைவர் ஃப்ரீலான்சர் இந்த மூணு வெப்சைட்ஸாக நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஃபைவர் தான் என்னோடய ஃபேவரட் அப்படின்னும் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மற்ற ரெண்டு சைட்ஸ் அதாவது ஃப்ரீலான்சர் அப்புறம் அப் ஒர்க் இது ரெண்டுலையுமே நாம் கிளைண்ட்டை தேடி போகணும் அவங்களுக்கு பிட் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்டை இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் செய்யணும் ஆனால் ஃபைவரில் கிளைண்ட் நம்மளை தேடி வருவாங்க அதுதான் ஒரு மெயினான ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபைவரை மேலோட்டமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஃபைவரோட அமேசானை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ அமேசானுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை அவங்க மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபைவரில் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸை மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நாம் அந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு சர்வீஸை மென்ஷன் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ப்ரைஸிங் கொடுக்கணும் இதுதான் அதோட கான்செப்ட் அண்ட் இதை பார்த்துட்டு கிளைண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைன்னா உங்கள்கிட்ட அந்த சர்வீஸை வாங்குவாங்க நம்ம சர்வீஸை அங்கே ஆட் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் தான் கிக் ஸோ ஒரு கிக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அது மூலிமா எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்புறம் ஃபைவரில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் வீடியோவாக இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபைவர் டாட் காம் கொடுத்து அதுக்குள்ளே போயிருக்காங்க ஸோ அதோட ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது பிகாம் எ செல்லர் ஸோ இதில் ஃபைவர் பற்றி பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்றத டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாலு செகண்டுக்கு ஒரு கிக் விற்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி மில்லியன் பிளஸ்க்கு மேலே டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு கிக்குமே ஃபைவ் டாலர்ஸ்லேருந்து டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் விற்கிதுன்றதும் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட ஃப்ரீலான்சர் கம்யூனிட்டி பற்றி காட்டுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு டிசைனராக இருக்கலாம் டெவலப்பராக இருக்கலாம் ரைட்டர் வீடியோ எடிட்டர் மியூசிஷியன் வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டர் வாட்ஸ் யுவர் ஸ்கில்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் இருந்தாலும் நீங்கள் இங்கே ஏன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒரு கிக் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ கிக் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் தெளிவாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஸோ அடுத்து டெலிவர் கிரேட் ஒர்க் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிக் வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பே பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பயர் ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் படிச்சுக்கோங்க ஸோ குயிக்காக கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்த்துலாம் ஸோ வாட் கேன் ஐ செல் நீங்கள் என்ன வேணால் செல் பண்ணலாம் அது அப் டு யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி ஸோ நீங்கள் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் கேட்டகரிஸில் இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஐடியா இருக்கோ நீங்கள் எதை வேணாலும் செல் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்டுறேன் ஹவு மச் மணி கேன் ஐ மேக் இட்ஸ் அப் டு யூ என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் டைமாக நைன் டு ஃபைவ் ஜாப்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை பார்ட் டைமாக கூட பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஏன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவு மச் டஸ் இட் காஸ்ட் அதாவது ஃபைவரில் சேர்றதுக்கு நம்ம எதுவும் காசு கட்டணுமா கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபைவர் வந்து டோட்டலாக ஃப்ரீ தான் ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட்டில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க யூ கீப் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஈச் ட்ரான்சாக்ஷன் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து கமிஷன் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டென் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ன்றது டூ தௌசண்ட் ஸோ அந்த டூ தௌசண்டை நீங்கள் வந்து கமிஷனாக கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிடிச்சிட்டு தான் தருவாங்களே எயிட்டி பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு தருவாங்க ஸோ எயிட் தௌசண்ட்ன்றதை நீங்கள் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஹவு மச் டைம் வில் ஐ நீட் டு இன்வெஸ்ட் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் உங்கள் டைம் கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹவு டு ஐ ப்ரைஸ்
இதில் க்ரியேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேக்கேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோன்ட்டு ஸோ பேசிக் பேசிக்காக வேணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு வேறு ஃபீச்சர்ஸ் ப்ரீமியம் வேணும் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் டெலிவரி டே எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லித்தரேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறையா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்லாம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எதுனாலும் நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப்பிங்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் அதுவும் நிறையா கிக்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் டைப்பிங் பண்ணி தரதும் வாங்குவாங்க ஸோ ஃபைவ் டாலர் ஸ்டார்டிங் அட் ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஐ வில் டூ அ ஃபாஸ்ட் டைப்பிங் ஜாப் ரீ டைப் ஸ்கேன் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தராங்க ஃபைவ் டாலர்ஸ் அவங்க அதுக்கு வாங்குறாங்க ஸோ இதுவும் நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் ப்ரைஸிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பேசிக் பேசிக் ஃபைவ் டாலர்ஸ் அதாவது ஒன் டு டென் பேஜஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் டு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ்க்கு தேர்ட்டி பேஜஸ் வரைக்கும் அவங்க டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் வாங்குறாங்க ஸோ இது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த கிக் அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என் ப்ரொஃபைல்குள்ளே போய்க்கிறேன் ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா காட்டுறேன் என் கிக்ஸ்லாம் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது க்ரியேட் என் நியூ கிக் இப்போ ஒரு கிக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம முதல்ல கிக்கோட டைட்டில் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு சும்மா சொல்லி தரதுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்லைட் ஷோ சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறதா நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ டைப் பண்ணால் நேரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் க்ரியேட் அ ஃபோட்டோ ஆர் வீடியோ ஸ்லைட் ஷோ இன் ஃபுல் ஹெச்டி தௌசண்ட் நைட் பி ஸோ ஐ வில்ன்றது அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கும் ஐ வில்ன்றது ஆல்ரெடி அங்கேயே இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு அடுத்த உள்ள சென்டென்ஸ் எழுதலாம் ஸோ நம்ம எழுதியாச்சு ஜஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணணும் கேட்டகரி வந்து அதை ஆல்ரெடி சஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ அதில் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறது வீடியோ அண்ட் அனிமேஷன் கேட்டகரியில் சப் கேட்டகரியாக ஸ்லைட் ஷோ கொடுத்தாச்சு இப்போ சர்ச் டேக்ஸ் வேறு என்ன மாதிரிலாம் சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த கிக் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஃபார் எக் அதுக்கு முன்னாடி டைப் என்ன டைப் கேட்குது கார்பரேட் ப்ரெசன்டேஷன் ஈ லேர்னிங் எல்லாமே கொடுத்து வச்சுக்கோங்க சர்ச் டேக்ஸ் ஸோ நான் அதை டைப் பண்ணிடுறேன் அஞ்சு டேக் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் நான் மூணு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இன்னும் ரெண்டு கொடுத்துக்கலாம் ஸ்லைட் ஷோ ஃபோட்டோ ஸ்லைட் ஷோ வீடியோ ஸ்லைட் ஷோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சேவ் அண்ட் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் வரும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கோப் அண்ட் ப்ரைஸிங் கேட்குது ஸோ நம்ம பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரீமியம் ஸோ உங்கள் பேசிக் நீங்கள் ஏதாவது கூட வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் யூஸ்வலாக வந்து சில்வர் கோல்டு பிளாட்டினம் அப்படி கொடுப்பேன் இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் மினிட் வீடியோ இங்கே நான் பண்ணி தருவேன் பேசிக்கில் இங்கே ஸ்டாண்டர்டில் டூ மினிட் வீடியோ பண்ணி தருவேன் ப்ரீமியமில் த்ரீ மினிட் வீடியோ பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ டைப் பண்ணியாச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றும் டீட்டெயிலாக கூட கொடுத்துக்கலாம் டெலிவரி டைம் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறனால எல்லாமே ஒன் டேக்குள்ளே டெலிவரி கொடுக்க பாருங்கள் ரன்னிங் டைம் அதான் நம்ம இங்கே கொடுத்தது ஒன் மினிட்டில் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸுன்றத கொடுக்கணும் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இங்கே ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் ஆக்சுவலாக அதுவே கேட்டகரி பண்ணி வச்சுருக்கனால அதுவாக நம்மள்கிட்ட கேட்குது எவ்வளோ இமேஜஸ் பண்ணுவீங்கன்ட்டு நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இமேஜஸ் வரைக்கும் நான் வந்து ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு பண்ணி தர போகிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இமேஜ் இங்கே ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ப்ரீமியமில் வந்து அன்லிமிட்டெட் கொடுத்துடலாம் எவ்வளோ இமேஜஸ் வேணாலும் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வேணுமான்னு பார்த்துக்கோங்க வீடியோ ஃபோட்டேஜ் உங்களுக்கு வேணுமா இதில் பண்ணி தருவீங்களா இல்லை நான் பண்ணி தர மாட்டேன் உங்களுக்கு தேவை உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணி தரீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டிரான்சிஷன்ஸ் ஏதாவது பண்ணி தரீங்க நெக்ஸ்ட்டாக வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி தரணுமா இந்த மாதிரி எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஓகே நான் பண்ணி தரேன் ரிவிஷன்ஸ் ரிவிஷன்ஸுன்றது என்னென்னா ஒரு வேளை அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுத்த சர்வீஸில் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது எனக்கு இந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரிவிஷன்ஸே க
ஸோ இப்போ ஆட் எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸ்க்கும் நம்ம இதில் அமௌண்ட் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபாஸ்ட் டெலிவரி ஸோ நம்ம இது ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே ஒன் டே தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு நாள் கொடுக்கல ரெண்டு நாள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டெலிவரி வந்து ரெண்டு நாள் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சர்வீஸ் நான் என்னால் ஒரு நாள் பண்ண முடியுன்றனால நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ரெண்டு டூ டேஸ் கொடுத்துருக்கேன் சில இப்போ கோடிங் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்குலாம் நிறைய நாள் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபாஸ்ட் டெலிவரி இப்போ நான் ரெண்டு நாளில் பண்ணித்தரேன் இந்த பேசிக் ஒர்க்கை நான் வந்து ஒரு நாளில் பண்ணித்தரேன் எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு டாலரோ இல்லை பத்து டாலரோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் அதுவும் அதே தான் வேணும்னா கொடுத்துக்கோங்க அடிஷ்னல் கேப்ஷன் அதாவது வேணுமா வீடியோ ஃபுட்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி தரதுக்கு இது எதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் வாய்ஸ் ஓவர் நீங்கள் எதாவது அவங்க அது அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஸ்லைட் ஷோக்கு வந்து நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஆனால் வாய்ஸ் ஓவருக்கு நீங்கள் வந்து பத்து டாலருக்கு நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி தரேன் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் அடிஷ்னல் ரிவிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேசிக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரிவிஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மாடிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா அவங்க முன்னாடி வாங்கிக்கணும் அதாவது அஞ்சு டாலருக்கு அஞ்சு டாலர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரிவிஷனுக்கு அஞ்சு டாலர்னா நான் கொடுக்குறேன் அது பத்து டாலராக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டாலர் இருக்கலாம் அதாவது நல்ல டாப் ரேட்டட் செல்லர்லாம் வந்து எவ்வளோ வேணால் கொடுப்பாங்க அடுத்து ஆட் கிக் எக்ஸ்ட்ரா இது வந்து இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படாது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணி தரதா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுலேயே நம்ம இவங்க நான் எல்லாமே கேட்டகரிஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு வேளை ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இவங்க வாய்ஸ் ஓவர்ன்ற இங்கே கேட்டகரியே கொடுக்கல ஆனால் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவர்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் என்ன மாதிரி வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி தருவேன்றத நீங்கள் இங்கே சொல்லணும் அது எவ்வளோக்கு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்றத சொல்லணும் இப்போ இப்போதைக்கு நமக்கு இது தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் அடிஷ்னலாக ஆட் கெக் கிக் எக்ஸ்ட்ரா கூட கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த பேஜ்க்கு போகிறோம் ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் எஃப்யூக்யூ எஃப்யூக்யூ தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா தேவையில்லை ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்கள் கிக்கை பற்றி நீங்கள் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும்னு நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஸோ இது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களை மாதிரியே சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற மற்ற யூசர்ஸோட அந்த கிக்கை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படியே ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிடாதீங்க ஒரு சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதில் நான் இதை கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ இதுவும் நம்ம சேவ் கொடுத்துடலாம் அடுத்து டெல் யுவர் பையர் வாட் யூ நீட் டு கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ என்ன வேணும் உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த இந்த சர்வீஸ்க்கு எனக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் தேவைப்படுது ஸோ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் ஃபோட்டோஸ் வேணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் ஆன்சர் இஸ் மேண்டட்ரி கண்டிப்பாக இது கொடுத்தா தான் என்னால் பண்ண முடியும் இதை நான் என்னவாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அட்டாச்சு ஃபைலாக கொடுக்குறேன் ஸோ இவங்க வந்து எவ்வளோ ஃபைல் வேணாலும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒருவேளை அவங்க வந்து மியூசிக் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு மியூசிக் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ நான் இங்கே வந்து மியூசிக் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இதுலேயும் நான் அட்டாச்சு ஃபைல் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேலரி பேஜ் வரும் ஸோ கேலரி பேஜ்ன்றது என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் சாம்பிளை கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஸ்லைட் ஷோக்கு நான் சாம்பிள் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்லைட் ஷோ வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கிக் ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் எதாவது ஃபோட்டோஸ் கொடுக்கணும் இல்லை தமிழ் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதில் உள்ள ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸை நீங்கள் எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் மூணு ஃபோட்டோ வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கூட போட்டுக்கோங்க அடுத்து சேவ் கொடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் டன் கொடுத்துடலாம் இப்போ பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து உங்களோட கிக்ஸை பற்றி இம்ப்ரெஷன்ஸ் எவ்வளோ கிளிக்ஸாக இருக்குது எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அது சரியாக வேலை செய்யலை கொஞ்சம் நாளாக இப்போ தான் திரும்ப வந்திருக்கு அதனால் எனக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் எல்லாம்
நீங்கள் வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறாரு மெசேஜ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க அதை வந்து நீங்கள் டக்கு டக்கு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு நல்ல பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும் எனக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்குது டெலிவர்ட் ஆன் டைம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டைமை விட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போனீங்க அப்படின்னா இது குறையும் கரெக்டான டைமுக்கு டெலிவர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் அடுத்து ஆர்டர் கம்ப்ளீஷன் சில ஆர்டர்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் அவங்க வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து நீங்கள் தப்பான ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தோ இல்லை சரியாக கம்யூனிகேட் பண்ணலைன்னா அது நடக்கும் ஸோ அது நடக்காமல் பார்த்துக்கோங்க அதை நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுருக்கணும் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்து உங்களுக்கு காட்டும் போன மாதம் நீங்கள் எவ்வளோ ரன் பண்ணிங்க ரெஸ்பான்ஸ் டைம் நார்மலாக மற்றவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணுறீங்க ஒன் ஹவருக்குள்ளே நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது தான் ஆவரேஜாக அதுக்கு காட்டுது உங்களுக்கு இப்போ ஃபைவரோட லெவல்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் அதுவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவர் லெவல் சிஸ்டம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஒரு நல்ல லெவல் வச்சுருந்தா தான் உங்களை உங்கள் கிளைண்ட் வந்து நம்புவாங்க ஸோ நீங்கள் நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவரில் வந்து அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு நியூ செல்லர் அப்படின்ற பேட்ச் கொடுத்துருவாங்க ஸோ எங்கேனாலுமே உங்கள் கிக் இல்லை உங்கள் ப்ரொஃபைல் பார்க்குறப்போ உங்கள் பக்கத்தில் நியூ செல்லர் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏழு ஆக்டிவ் கிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா கிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏழு கிக் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கிக் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் நாங்கள் காமிச்சோம் இல்லையா கிக் எக்ஸ்ட்ரா அது ரெண்டு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு கிக் மல்டிப்ளைஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அஞ்சு டாலருக்கு நீங்கள் ஒரு கிக் விற்கிறீங்கன்னா பத்து குவான்டிட்டி அவங்க சாரி அஞ்சு குவான்டிட்டி அவங்க ஆர்டர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அர்த்தம் சென்ட் கஸ்டம் ஆஃபர்ஸ் கஸ்டம் ஆஃபர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் டாலர்ஸ் டென் டாலர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு மூணு விதமாக ப்ரைஸிங் கொடுத்துருப்பீங்க இதில் அடங்காத வேறு ஏதாவது அவங்க தனியாக உங்களுக்கு விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரைஸிங் பண்ணுறது தான் கஸ்டம் ஆஃபர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதில் ஸ்லைட் ஷோவில் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஒரு கிளைண்ட் என்கிட்ட வந்து எனக்கு டென் மினிட்ஸ்க்கு வேணும் வாய்ஸ் அவரோட வேணும் அந்த மாதிரி நிறையா ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு தேர்ட்டி டாலர்ஸோ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸோ நான் வந்து அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து கஸ்டம் ஆஃபர்ஸ்னு க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்புவேன் ஏர்னிங் கிளியரன்ஸ் ஒன்ஸ் நமக்கு நம்மளோட ஆர்டர் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து பதினாலாவது நாள் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அமௌண்ட் அனுப்பிடுவாங்க அதுதான் ஏர்னிங் கிளியரன்ஸ் அங்கேருந்து நீங்கள் டைரெக்டாக பேபாலில் அமுச்சிக்கலாம் அங்கேருந்து டைரெக்டாக உங்கள் பேங்க்கு வந்துடும் ஸோ லெவல் ஒன் செல்லர் லெவல் ஒன் செல்லர் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு லெவல் ஒன் செல்லர்ன்ற அந்த பேட்ச் கொடுப்பாங்க அது என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ன்றதை டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஃபைவரில் கம்ப்ளீட் அட்லீஸ்ட் டென் இண்டிவிஜுவல் ஆர்டர்ஸ் அதாவது பத்து ஆர்டர் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் நானூறு டாலர் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் ஆவரேஜாக ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஸ்டார் ரேட்டிங் நீங்கள் வச்சுருந்துருக்கணும் அந்த அறுபது நாளில் அதே மாதிரி நைன்ட்டி பர்சன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆர்டர் கம்ப்ளீஷன் அதே மாதிரி நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் டைம் டெலிவரி இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு நீங்கள் எந்த ஒரு வார்னிங்ஸும் நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்க கூடாது வார்னிங்ஸ்ன்றது நீங்கள் எப்போலாம் ஃபைவரோட டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸை தாண்டுறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு வார்னிங்ஸ் அனுப்புவாங்க அது வராமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லெவல் ஒன் செல்லராக ஆகிடுவீங்க அதில் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து டென் ஆக்டிவ் கிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபோர் கிக் எக்ஸ்ட்ராஸ் டென் கிக் மல்டிப்ளைஸ் கஸ்டம் ஆஃபர்ஸ் அப்புறம் ஏர்னிங் கிளியரன்ஸ் பதினாலு நாள் அதே தான் எலிஜிபிலிட்டி டு பி ஃபீச்சர்ட் அட் ப்ரொமோஷனல் லிஸ்டிங் அவங்க ப்ரொமோஷனல் லிஸ்டிங் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதில் உங்களோடும் எலிஜிபிள் ஆயிரும் அதே மாதிரி தான் லெவல் டூ செல்லர் லெவல் டூ செல்லர்லாம் வந்துட்டா அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்குறது தான் ப்ரைஸ் அதை அவங்க கண்டிப்பாக நம்புவாங்க ஏன்னா நல்ல ப்ராடக்ட் சாரி நல்ல சர்வீஸை நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு உங்களை நம்புவாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து ஆக்டிவ் செல்லராக இருக்கணும் ஃபிஃப்டி இண்டிவிஜுவல் ஆர்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் டூ தௌசண்ட்
நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க எந்த ஆர்டர் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் நீங்க ஆக்டிவ் செல்லராக இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் இண்டிவிஜுவல் ஆர்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஏன் பண்ணிருக்கணும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மற்றதெல்லாம் அதே தான் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் தேர்ட்டி ஆக்டிவ் கிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் கிக் எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி கிக் மல்டிப்ளைஸ் கஸ்டமர் ஆஃபர்ஸ் அப் டு டென் தௌசண்ட் விஐபி கஸ்டமர் சப்போர்ட் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ப்ரொமோஷனல் லிஸ்டிங் அதே தான் கஸ்டமர் சக்ஸஸ் ப்ரோக்ராம் அப்புறம் ஏனிங் கிளியரன்ஸ் செவன் டேஸ் அதாவது குறைஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா இங்கே ஃபோர்டீன் டேஸ் இருந்தது மற்றதுலலாம் இதில் வந்து செவன் டேஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ செவன் டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் டெஃபினிஷன் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க கஸ்டமர் ஆஃபர் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி விஐபி சப்போர்ட் அதுவும் சொல்லிட்டேன் கிக் எக்ஸ்ட்ராஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன் மல்டிப்ளேஸும் சொல்லிட்டேன் ஏனிங் கிளியரன்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரி சக்ஸஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃபைவர் சக்ஸஸ் மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்கள் பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணுறது அடுத்து ப்ரொமோஷனல் லிஸ்டிங் அதே தான் டேஸ் வித் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்கள் ப்ரொஃபைலை நல்லா பில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நல்ல இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல டிபியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பேக்ரவுண்ட் என்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதெல்லாம் கொடுத்துருங்க முடிஞ்ச ஒரு ஃபைவர் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரீ தான் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் என்னெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்கன்றத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருங்க லாங்குவேஜஸ் என்ன தெரியும் லிங்க்டு அக்கௌண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துருங்க ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுன்றதையும் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் கேட்டிருப்பாங்க அப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன் வேறு என்ன முடிச்சிருக்கீங்கன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருங்க ஸோ ஆப்வியஸாக நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கிளைண்ட்ஸ்லாம் ஸோ நீங்கள் நல்லா பில் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ப்ரொஃபைலில் ஸோ இந்த பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் உங்களால் ஃபைவரில் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கிக் கிரியேட் பண்ணி உங்களால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு கடைசியாக இப்போ சில டிப்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கிக்கில் போடுறப்போ நீங்கள் தெளிவாக உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுங்க அதில் யூஸ் பண்ணுற கீவேர்ட்ஸ் தான் மக்கள் அவங்க சர்ச் பண்ணுறப்போ உங்களோட கிக்கு முன்னாடி வந்து காட்டும் அடுத்ததா டெலிவரி டைம் நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறனால டெலிவரி டைமை ரொம்ப கம்மியான டைமில் கொடுங்க ஸோ ஒன் டேன்றதே வச்சுக்கோங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன் டேயில் கொடுத்துருங்க இல்லை சில ஒர்க்ஸ் ரொம்ப லேட் ஆகிற பட்சத்தில் ரெண்டு நாளாக வச்சுக்கோங்க மூணாவது பையர் ரிக்வெஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த டேப்பில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அவங்க பையர் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக சில ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் பிட் பண்ணுங்கள் நான் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறனால ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டுக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல ரேட்டிங் கிடைக்கும் அடுத்து கிளைண்ட்ஸ்கிட்ட நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் அவங்க என்ன மெசேஜ் பண்ணாலும் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் கேட்குற சாம்பிள்ஸை கொடுங்க அப்போ தான் நல்ல ரேப்பை பில்டப் ஆகி அவங்க கண்டினியூஸாக உங்கள்கிட்டே ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ பண்ணக்கூடாதுன்னு சிலதெல்லாம் இருக்குது ஃபைவரில் ஸோ உங்கள் நம்பரை எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் நீங்கள் கிளைண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுக்காதீங்க அது ஃபைவரோட டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் ஆனது ஏன்னா ஃபைவரை பொறுத்தவரை அவங்க ஃபைவரை விட்டு வெளியே எங்கேயும் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் கவனமாக இருங்க ரெண்டாவது இல்லீகலாக எந்த ஒரு கிக்கும் போடாதீங்க இந்தியாவில் எதெல்லாம் இல்லீகல்னு இருக்கோ அதை வச்சு எந்த கிக்கும் போடாதீங்க எந்த வீடியோஸும் யூஸ் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச வர காப்பி ரைட் வீடியோஸ் பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ ஓரளவு ஃபைவரை பற்றி டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ச